اهلا وسهلا بكم في قناتي هانور ارت النهارده هعمل شنطتين بخيطين مختلفين ومقاسين مختلفين من الشنط وهعمل معاكم غرزه جديده على الكنفه البلاستيك اول حاجه معايا خيط حرير السلسله او حرير التولن الخيط دوت بيكون اصلا مخصص للمفارش وهو سمكه رفيع جدا سمكه 2 ملي متر الخيط دوت لما بستعمله بستعمله على ابره ومعايا شبكة كبيرة شبكة الكنبة بلاستيك مقاس خمسة واربعين سنتيمتر والعرض بالجوانب ستة واربعين سنتيمتر هيكون عرض الشنطة اربعة وعشرين سنتيمتر الكنبة التانية اللي هستعملها مقاس تلاتة وتلاتين سنتيمتر ده الطول والعرض بالجوانب هيكون ستة وتلاتين سنتيمتر ده بورتفيه صغير هستعمل كمان خيط السلسلة العادي اللي بستعمله كل مرة سمك الخيط اربعة مليمتر اخترت نفس الالوان اللي هستعملها في نوعين الخيط اللون الذهبي واللون الاسود هستعمل حرير التولن مع الشبك الكبير وخيط السلسله هستعمله مع الشبك الصغير آه شبك البورتفيه اول حاجه بسحب الخيط بثبته او بلزقه بالنار وبعد كده ببدا احدده بشتغل بلونين من الخيط علشان ده هيكون هادي شكل كويس وفي نفس الوقت هيوضح لكم الغرز هتكون شكلها عامل ازاي طرف الخيط بحدده بالنار لغاية لما يكون عامل زي الابرة بختار اي مربع موجود في الكنبة بعيد عن الجوانب وابدأ اسحب الخيط هحدد ميل ده ميل الغرز اللي هتمشي فيه الخيط شايفين هيكون بالشكل دوت عد اربع مربعات من بداية دخول الخيط واحد اتنين تلاتة اربعة واسحب الخيط بالشكل دوت طيب يعني ايه ميل الميل ان تكون المربعات ماشية بالشكل دوت ان الخيط هيتسحب في مربعات في الاتجاه ده تمام طيب خلاص سحبت الخيط وعملت اول غرزة هاجي عند المربع اللي في النص بالظبط هنا اسحب الخيط شايفين ده برضو لو عايزين نعد نعد من اول هنا واحد اتنين تلاتة تلات مربعات دول الموجودين في النص هاخد المربع اللي في النص بالظبط واسحب الخيط واعد اربع مربعات من بداية دخول الخيط واحد اتنين تلاتة اربعة عند المربع الرابع اسحب الخيط مهم جدا ان انا اكون عارفة ميل الخيط واتجاه الخيط سحبت الخيط ده بيكون شكل الاول غرزتين هاجي عند الغرزة التالتة هسحب الخيط من المربع اللي جنب اللي قبليه يعني ايه اللي جنب اللي قبليه يعني الغرزة انتهت هنا في المربع دوت اللي هي اول غرزة فانا هشتغل في المربع اللي جنبها على طول هوضح بالتفصيل الكلام دوت في النمط بس انا ماشية اربع مربعات بعمل الغرز على اربع مربعات واسحب الخيط هتشوفوا النمط معايا ده شكل الغرز المربعات اللي هي باللون الجراي دي المربعات اللي بتنتهي عندها الغرز وبتبدأ عندها الغرز المربعات ديت شايفين ملاحظين هنا ان هي جنب بعض المربع ده جنب المربع ده والمربع اللي تحت دوت الصغير بيكون جنب ده هو ده شكل الصف فلازم نكون عارفين شكل الصف وترجعوا للنمط علشان تكونوا آه تكون الغرز واضحة معاكم دلوقتي انا مش هحتاج ان انا اعد اربع مربعات انا خلاص كده عرفت اتجاه الخيط وعرفت الصف هينتهي فين ويبدأ فين وطالما آه عرفت بداية الصف ونهاية الصف هيكون باقي الغرز سهلة انا بس يهمني ان تشوفوا الجوانب والمنحنيات الموجودة في البلاستيك ازاي الغرز هتنتهي عندها كل منحنى موجود في البلاستيك ليه شكل مختلف وليه طريقة تقفيل غرز مختلفة فأرجو انكم تتابعوا معايا الفيديو للآخر سواء كنت هستعمل الشبك الكبير او هستعمل الشبك الصغير كل واحد فيهم ليه طريقة في الغرز انما انا همشي بنفس الغرز ديت في في الشنطتين 
مش هيكون في فرق كنمط النمط هو معايا ثابت اما تقفيل الجوانب بيكون مختلف فلو مهتمين تابعوا معايا للاخر ده بيكون شكل الغرز زي ما احنا شايفين شبه المشت طيب هستعمل لون مختلف وابدا اعمل الصف الثاني بيبدا الصف الثاني من نهايه غرز الصف الاول هنا لازم اعد لان انا هبدا صف جديد شايفين هنا هعد واحد اتنين تلاته اربعه بعد من بدايه دخول الخيط اربع مربعات بميل والميل انا وضحته في الاول وبعدين بسحب الخيط وبفرده مهم جدا اي خيط بستعمله ان انا افرده علشان يدي شكل جميل اجي عند الغرزه اللي بعدها بدخل طرف الخيط في نهايه الغرزه واعد اربع مربعات واسحب الخيط وهكذا بكمل صف الغرز بيبدا مع نهايه مربعات الصف الاول وبكمل الغرز بشكل طبيعي على نفس النمط اللي انا وضحته في الاول شايفين الغرز بتنتهي فين بتنتهي في الصف ده والغرز ديت بتنتهي في الصف ده دي صفوف المربعات اللي بتبدا وتنتهي عندها الغرز وصلت للمنحنى هنا عند المنحنى دوت اتبقى عندي مربعين هكمل الغرز بشكل عادي اكتر حاجه هركز فيها هي الصفوف اللي بدات وانتهت عندها الغرز اللي انا وضحتها بابره الكروشيه الصفوف ديت هي المسطره اللي انا همشي عليها اما الجوانب او المنحنيات فبكمل الغرز على اي عدد مربعات متبقي يكون اقل من اربعة يعني متبقي واحد اوكي اتنين تلاتة اربعة احيانا في المنحنيات ممكن يكون المربعات واخدة شكل غريب شوية فحوريكم طريقة حلها بتكون عاملة ازاي بس انا في الجزء دوت هنا بكمل المربعات بكمل الغرز على المربعات الموجودة معايا في الأطراف ممكن أقفلها بلون واحد ممكن أقفل بلونين مختلفين يعني أنا هنا خلاص كده فاضلي مربع واحد في الصف الأسود فبدخل في الخيط أو مربعين اتنين بدخل فيهم الخيط وكده أنا قفلت اللون الأسود أرجع تاني للون البيج وأبدأ أمشي على نفس صف المربعات اللي انتهت عنده الغرز لازم تكون الغرز منتهية في نفس الصفوف علشان يكون شكلها مقبول وشكلها كويس ارجع هنا اكمل باللون البيج لغاية لما اوصل لمربعين اتنين وبعدين اسحب عندهم الخيط ده بيكون شكل نهاية الغرز ابدأ الصف التاني من نهاية غرز الصف الاول على نفس النمط ابدأ اعد هنا واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين اسحب الخيط اكمل الغرز باللون الاسود عند نهاية البلاستيك او عند نهاية المنحنى يعني هنا هعمل الغرز بشكل عادي واحد اتنين تلاتة اربعة من نص الغرزة اللي قبلها اللي باللون الاسود اجي بقى هنا اقفل الغرزة اقفل الغرز عند الاطراف واسحب الخيط المربعات اللي في النص الصغيرة المتبقية ديت دي هدخل فيها اللون البيج بس انا لغاية دلوقتي انا ماشية على النمط بشكل عادي جدا اما الاطراف البلاستيك او الاماكن المربعات المتبقية معايا هستعمل فيها لون البيج هكمل عليها الغرز يبقى انا بدأت هنا عملت الغرز باللون الاسود علشان اعرف الغرز هتنتهي ازاي وعلشان تكون واضحة معايا هنا ارجع تاني اكمل باللون الاسود شايفين 
في نهاية السطر بنفس الطريقة اللي أنا اشتغلت بيها وارجع من الناحية التانية أكمل الغرز بالنمط المعتاد طيب شايفين هنا نهاية الغرز الصفوف بتكون في الاتجاه دوت اتجاه الصف مهم جدا بيساعدني ان انا اقفل الغرز طيب هشتغل بخيط حرير السلسلة او حرير التولن على شبك تاني آه نفس النمط ولكن حرير التولن بيكون لي آه طريقة معينة في الغرز طرف الخيط لازم يتربط بالشكل دوت وما يكونش طويل يعني حوالي مثلا عشرين خمسة وعشرين سنتيمتر كده ما يكونش طويل كل ما كان طويل كل ما كان متعب في الشغل وبيتلخبط وبيتكلكع بيعمل مشاكل طيب انا هنا هشتغل بخيط حرير التولن نفس النمط بالظبط اعد اربع مربعات واسحب الخيط الفرق بينه وبين خيط السلسلة العادي ان انا هنا بدخل الابرة مرتين وبلف الخيط مرتين على الغرزة والسبب ان انا لو اشتغلت بخيط واحد بس هيكون فيه فراغات واسعة وهيكون البلاستيك واضح جدا وخيط حرير السلسلة هو بيكون في النهاية اشبه للقماش الحرير بيكون لي ستايل معين بيكون لي شكل جميل في النهاية يعني لو عرفتوا توصلوا له او عرفتوا تجيبوه تقدروا تستعملوه هو بيدي شكل حلو وانا استعملته قبل كده في شنطة كان لونها لبني حوريكو شكلها طيب يبقى انا هنا بكمل الغرز بشكل طبيعي بشكل النمط اللي انا اشتغلت عليه الفرق بينه وبين الخيط السلسلة ان انا هكرر كل غرزة مرتين وده بسبب ان سمك الخيط رفيع جدا ما يسمحش ان انا استعمله مرة واحدة بس فهستعمله مرتين ميزة خيط حرير السلسلة ان هو خفيف كوزن ما يعني هو اخف من خيط السلسلة العادي مرن جدا وناعم عيوبه بالنسبة لي ان هو بيتخربش بسرعة او لو في اي اشرف او اي حاجة ممكن يتخربش هنا متبقي معايا مربع مربعين ثلاث مربعات بكمل الغرز بس المهم معايا ان انا ماشية على نفس الصف وده كل ده هوضحه وهعيد الغرز ديت في المنحنى الكبير لان اشكال المربعات بتكون مختلفة عن الكنفا التاني ده فرق الخيط شايفين هنا في الابرة بيكون رفيع ازاي حرير السلسلة والسلسلة العادي بيكون عريض ميزة خيط السلسلة ان هو بيكون سريع يعني بعمل غرزة مرة واحدة على المربعات فبنجز بسرعة طيب هنيجي هنا عند المنحنيات هنلاحظ ان المربعات هنا في الجنب ده تحديدا بتكون كبيرة كل مربع قد مربعين فانا هتعامل معاه على ان هو مربعين فلما اجي الف الخيط في المربعات الكبيرة ديت خلي بالي بقى هنا هعتبر ان انا دخل في مربع مرتين اول مرة يعني دي كده اول مرة الف الخيط على الصف الصغير متبقي معايا هنا جزء صغير والمربعات هنا بدأ شكلها يختلف هدخله مرة تانية في نفس المربع الكبير مرتين كمان هدخله هنا مرتين كمان وحينتهي في المربعات العادية اللي انا بشتغل فيها الغرز يبقى كل مربع كبير موجود في المنحنيات بلف الخيط جوا اربع مرات وبكمل بنفس الطريقة لغاية لما بوصل للمربعات الصغيرة ابدأ اشتغل عادي جدا على مربع واحد
في عندي منحنى تاني المنحنى دوت بكمل فيه الغرز بالشكل دوت زي ما احنا شايفين دلوقتي بيكون المربعات بدأت تاخد شكل مختلف بس انا يهمني ان الغرز تكون مستقيمة يعني ايا يكن المنحنى اللي انا بشتغل فيه لازم تكون الغرز مستقيمة ممكن اقفلها في النهاية بلون واحد او لونين ارجع تاني للمنحنى اللي كان فيه مربعات كبيرة فالمربعات الكبيرة خلصت وهبدأ اشتغل فيه مربعات صغيرة بتعامل معاها عادي وبدخل الابرة في المربع مرتين وبقفل الغرز على المتبقي من المربعات يبقى كل منحنى موجود في البلاستيك بياخد شكل معين من الغرز وبياخد تقفيلة معينة وخصوصا بعد كده لما نتكلم على الجوانب في جوانب البلاستيك هنلاقي ان الغرز هتختلف معايا هنا هكمل الجوانب في الاطراف البلاستيك بطريقه مشابهه لقبل كده هكمل الغرز على المتبقي من المربعات موجوده في الجنب وحافظ على نفس اتجاه او ميل الخيط وان يكون الخيط مفرود ومستقيم معايا لغايه لما اقفل الصف
بتنتهي الغرز في الجوانب على المربعات المتوفرة عندي سواء كانت تلاتة أو اتنين أو واحد وبقفل الغرز يهمني إن الغرز تكون مستقيمة وماشية في نفس الاتجاه اللي أنا اشتغلت فيه من البداية بدأت أوصل لزاوية البلاستيك الموجودة في الشبكة الجزء هنا اللي أنا ماسكاه بإيدي دوت جزء مستقيم فهيكون سهل إن أنا أقفل عنده الغرز مش هيكون صعب لأن المربعات هتكون مربعات واخدة شكل عادي مفيش أي منحنيات ولا حاجة لما الخيط بيخلص بقصه وبثبته أو بلزقه بالنار الخيط لازم يتربط من البداية عملت هنا عقدة طويلة شوية فهضطر أقصها وألزقها بالنار ابدا اشتغل في المربعات الموجوده في الزوايا اول مربع خالص موجود في الزاويه انا هعديه مش هشتغل فيه مش هدخل فيه الابره هدخل الابره في المربع اللي بعديه مرتين وهسيب المربع دوت اول واحد موجود في الحرف او موجود في الزاويه المربع دوت انا هسيبه تماما بعد كده هكمل الغرز على المربعات الموجوده في الاطراف شايفين هنا دخلت الخيط كم مره دخلته في نفس المربع اكتر من مره دلوقتي ابدا اكمل الغرز بشكل عادي اكرر الغرز على المتوفر من مربعات سواء كان واحد اتنين تلاتة اول ما اوصل لاربع مربعات ابدا اشتغل الغرز بالنمط اللي احنا شفناه في البدايه
هكمل الغرز على المربعات المتوفرة عندي في المنحنى المهم ان انا اكون ماشية على نفس السطر وتكون بداية الغرز مع نهاية الغرز اللي هي باللون الذهبي من اول هنا هبدا اعد اربع مربعات شايفين الجزء دوت مع جوانب الشنطه واكمل الغرز بشكل طبيعي بداية من الجزء دوت أنا مش هعد المربعات بشكل عادي لأن المنحنيات هتكون مقصرة على شكل وعدد الغرز فهكمل على نفس اتجاه الغرز ونفس الميل هكمل على نفس النمط اللي أنا التزمت بيه في البداية يهمني أن المربعات تنتهي مع بعض في نفس السطر هقفل الغرز في نهاية السطر يهمني ان هي تكون كلها ماشية في الاتجاه دوت ماشية في الاتجاه دوت وهكذا الغرز بتمشي في نفس الميل وفي نفس الاتجاه بغض النظر عن الزوايا او المنحنيات الموجودة في البلاستيك بكمل عليها الغرز حسب ما يكون معايا مربع او اتنين او تلاتة المهم ان هي تكون في نفس السطر
لما بشتغل فيه الجوانب بستعمل ابرتين مع بعض ولونين ختان مختلفين ده لو انا هعمل الموديل دوت لان المساحة صغيرة فاحتاج دايما ان انا ابدل بين لونين مختلفين وهتكون الجوانب هتنتهي بنفس الشكل
كمان عمل الغرز على المربعات الموجودة في المنحنيات في جوانب البلاستيك وبحاول ان انا احافظ على استقامة الغرز وان هي تكون مفرودة بشكل طبيعي بداية من الجزء ده هيبدأ ميل البلاستيك يأثر على شكل الغرز ويقلل عدد الغرز المتاحة ان هي تكمل بشكل النمط فهكمل الغرز على المربعات الموجودة معايا قدر الامكان بحاول ان الخيط يكون مفروض ويكون مستقيم نفس الغرز اللي عملتها في الاتجاه دوت هعملها في الاتجاه التاني بنفس الطريقة لما ركب الحلقة المعدنية هركبها من فوق الغرز عادي جدا خيط حرير السلسلة هو خيط مرن خيط مش بيضغط على البلاستيك فهستعمل الابرة والخيط واخيط فوق الغرز واركب الحلقة المعدنية لما اقفل نهاية السطر هقفله في غرز ربط الحلقة المعدنية يبقى بتعامل مع الغرز ديت ان هي غرز ماشية بخط مستقيم فهكمل عليها الغرز واقفل عندها الغرز وخلي بالي ان الابرة بتدخل جوه غرز الربط الحلقة المعدنية واكمل الغرز بشكل طبيعي
وصلت عند زاوية الشنطة أو زاوية البلاستيك بكمل الغرز على اللي اتبقى معايا من مربعات ممكن أقفل الزاوية ديت بلون واحد وممكن أقفلها بلونين اتنين فبكمل لو في عندي أربع مربعات بكمل الغرز لو في أقل بكمل الغرز بقيت حرير السلسلة من الخيوط الخفيفة ممكن وانا بشتغل الاقي ان انا بعد ما لزقته بالنار الاقي ان هو اتفك طيب علشان انا اتجنب هذه المشكلة فهخيط طرف الخيط بالابرة والخيط العادي خيط الملابس آه عشان اثبت طرف الخيط ما يحصلش بعد كده ان انا الاقي ان في غرزة اتفكت بسبب ان كان في طرف خيط مش ثابت كويس فحرير السلسلة مختلف عند خيط السلسلة لان هو رفيع جدا وخفيف سهل ان هو يتفك فالافضل ان هو يتخيط بالابرة والخيط والموضوع مش بياخد وقت طويل لان هي بتبقى يعني اعداد محدودة من الخيط اما خيط السلسلة فهو بيثبت بالنار عادي جدا هنا لما اجي اركب الحلقة المعدنية بخيط السلسلة الافضل ان انا اربط الاول الحلقة المعدنية واعمل غرز ربط بخيط السلسلة بعد كده ارجع اكمل الغرز لان خيط السلسلة هو سميك شوية فالافضل ان انا اربط الاول الحلقة المعدنية بالخيط بعد كده اكمل الغرز ارجع اكمل الغرز وهتنتهي الغرز في غرز ربط الحلقة المعدنية هكمل فيها الغرز بشكل عادي جدا بدخل طرف الخيط في غرز ربط الحلقة المعدنية زي ما احنا شايفين دلوقتي مهم جدا ان يكون طرف الخيط رفيع علشان ما يضغطش وما يقطعش البلاستيك بالشكل ده البورتفي اللي بعمله دلوقتي البلاستيك فيه صغير المنحنيات هنا هتلاحظوا ان هي صغيرة فهتبدا هنا الغرز ما تاخدش شكل النمط بشكل طبيعي لا الشكل هيختلف شويه و 
ده بسبب ان المساحة هنا صغيرة فهكمل الغرز على الموجود معايا من المربعات
لما بتنتهي الخيط بلسعه بالنار بقص طرف الخيط وبلسعه بالنار بعد ما بخلص الشغل ومش محتاج تخيط بالابرة والخيط لان هو خيط سميك عريض اربعة ميلي فبيثبت معايا افضل من خيط حرير السلسلة بكمل الغرز الموجودة في المنحنيات بخيط واحد بس احيانا بحتاج ان انا الف الخيط مرتين على المربعات لو المربعات كبيرة او عريضة ممكن ادخل الخيط فيها مرتين وده هتشوفوه بعد شوية بكمل عمل الغرز الموجودة في المنحنيات وبيبدأ شكل المنحنى يختلف المربع ده كبير شوية فاحتاجت ان انا ادخل الخيط فيه مرتين لان هو موجود في المنحنى وفي منحنيات البلاستيك بتبدأ المربعات شكلها يتغير وبتكون فيها مربعات كبيرة هنا دخلت خيطين اتنين هضطر هنا ادخل خيطين اتنين مش عشان المربعات كبيرة عشان ميل الخيط يتظبط معايا الميل هنا مش مش مستقيم فهضطر ان ادخل الخيط مرة تانية في الغرز واخليها متكررة تاني عشان شكل الخيط يكون مفروض ومستقيم بالشكل ده كان في تعليق بخصوص المربعات الصغيرة الموجودة في المنحنيات المربعات اللي هي بتاخد شكل مثلث بيكون شكلها مش طبيعي اعمل فيها ايه هدخل فيها الخيط ولا لا المربعات دي تخطوها ما تتعاملوش معاها خالص ولا تدخلوا فيها طرف الخيط الا لو في ضروره ويكون كمان المربع يسمح ان انا ادخل فيه الابره او ادخل فيه طرف الخيط غير كده فالمفروض ان انا اتخطاها اعدي المربعات ديت وما تعملش معاها يكون صعب جدا ان انا ادخل فيها الابره او ادخل فيها طرف الخيط فبشتغل في المربع اللي قبلها او اللي بعدها
المنحنيات هنا المربعات بتكون كبيرة فبتعامل مع المربعات الكبيرة على انها مربعين بدخل فيها الخيط مرتين ولان الخيط هنا عريض فبكتفي بخيطين اتنين فقط زي ما احنا شايفين دلوقتي لاحظوا الفرق في الجوانب في البورتفيه وفي الشنطه في البورتفيه الجوانب ضيقه وصغيره فشكل الغرز بتلخبط شويه اما في الشنطه فكانت الجوانب عريضه فالغرز اخذت شكل النمط وكان شكلها واضح وجميل لان هنا في مساحه كبيره عرفت اشتغل فيها فده الفرق بين البورتفيه وبين الشنطه في الجوانب ملحوظه مهمه جدا لما تلسعوا اطراف الخيط وتلزقوها لازم يكون طرف الخيط ناعم ما يكونش في اي خشونة او بيكون عامل زي الابرة بيشوك لان كل دوت هيظهر تحت البطانة ولما تيجي تلمس البطانة هتلاقي ان في حاجات ممكن تشوك وده بيكون بسبب ان نهاية الخيط ما انتهتش بشكل كويس كان مفروض تنتهي بشكل ناعم وافضل من كده بكمل هنا الغرز تلاحظوا ان انا دخلت الخيط هنا مرتين علشان اقفل الفراغات الموجودة في البلاستيك بالنسبة للمنحنى دوت في البلاستيك تلاحظوا ان الخيط هنا واخد شكل ميل مش مظبوط وده لان هنا المربعات كبيرة فميل الخيط اتغير لما بكمل الورز ميل الخيط دوت هيتعدل وهيكون شكله طبيعي مش هيحصل فيه اي مشكلة انا هنا بزق طرف الخيط علشان اكمل الغرز لان فيه مربعات كبيرة موجودة في المنحنيات قبل ما اركب البطانة لازم اتأكد ان ملمس اطراف الخيط ناعم مفيش اي خشونة مفيش اي حاجة بتشوك وبراجع وبتأكد ان كل الغرز خلصت من كل ناحية آه علشان لما اركب البطانة اكون خلاص انتهيت ما يكونش فيه خطوة محتاجة ارجع فيها 
سواء كان البورتفي دوت او الشنطة هبدأ اخيط البطانة خيطتها معاكم قبل كده اكتر من مرة صورتها اكتر من مرة انا بس هنا هوضح الجزء الخاص بالجوانب الشنطة الافضل ان انا ابدأ بيه في الخياطة طيب هنا برضو بشوف هل في اي حاجة خشنة هل في طرف خيط محتاج ان انا اثبته بالنار او انا عمو بالنار فكده ما فيش حاجة بتأكد لازم اراجع الحاجات دي كويس علشان بعد كده مش هعرف افك كل ده مرة تانية ممكن اخيط من البداية من اول الجزء اللي فوق في الشنطة بس انا هفضل ان انا اشتغل في الجوانب علشان اظبط المكان الصحيح للبطانة ويكون مكانها مظبوط فبتني الاطراف وبعد كده ببدأ خياطة زوايا البطانة بقصها بعد ما بخيط علشان اظبطها صح وعلشان اقصها صح بلاش ان انا احددها من البداية خالص اقص الزوايا لان ممكن تكون مش مظبوطة فاجي اخيط الاقي ان هي اتقصت اكتر او بقى فيها مشكلة فالافضل ان انا اقص زوايا البطانة بعد ما بخيط الجوانب واقرب من الزوايا ابدا اقص جزء صغير جدا من البطانه واكمل خياطه انتهيت من البطانة هبدأ دلوقتي اربط جوانب الشنطة هربط جنب واحد بس احب تشوفوه معايا طبعا هنا بستعمل خيط حرير السلسلة وانا بربط الشنطة الكبيرة اللي هي عملتها في البداية بخيط حرير السلسلة او خيط حرير الطين وفي فرق بين الخيطين مهم جدا انكم تعرفوه اثناء الربط 
خيط حرير السلسلة لطريقة مختلفة عن خيط السلسلة أثناء الربط لازم أربط طرف الخيط وأعمل عقدة والخيط يكون قصير في الإبرة يعني حوالي كده عشرين أو خمسة وعشرين سنتيمتر ما يكونش طويل هبدأ الخياطة أدخل الإبرة في أول مربع موجود في الزاوية وبطلعه بسحب الخيط وادخله في المربع المقابل لي من الناحية التانية وهنا المربعات الموجودة في المنحنى يتلاقي ان هي كبيرة فبزود عدد غرز الربط في نفس المربعات اكتر من مرة ممكن توصل لثلاث مرات او اربع مرات الملحوظة المهمة هنا ان العقدة اللي انا ربطتها في البداية من جوة هتدخل ما بين الغرز لغاية لما تختفي تماما المفروض ان هي ما تبانش الطريقة الأفضل في الربط إن أنا أمسك البلاستيك بالشكل دوت وأبدأ أدخل الإبرة من الجوانب زي ما احنا شايفين هنا المربعات كبيرة والخيط رفيع فهيكون هنا سهل جدا الربط ودي ميزة خيط حرير السلسلة شايفين هنا بيدخل بسهولة وبكرر الغرز اكتر من مره في المربعات لغايه لما احس ان هو خلاص كده البلاستيك مش باين مفيش اي فراغات وبدخل على المربع اللي بعديه واكمل خياطه لما الخيط هنا بينتهي بلسع طرف الخيط ومش بعمل عقدة بسيب طرف الخيط مفروض ولما بعمل إبرة وخيط تانيين جداد نفس الحكاية برضو مش هربط طرف الخيط ومش هعمل عقدة وده ليه سبب لأن أنا عايزة أن الأطراف الخيط اللي انتهت في البداية تكون مندمجة مع الأطراف الخيط الجديدة ويتربطوا الاتنين مع بعض من غير ما يكون في اي كلكع او يكون في شكل مش حلو من جوا الشنطة بمسك طرف الخيط بايدي وبايدي التانية ابدأ الربط شايفين هنا طرف الخيط طالع بره الابرة هدخلها منين من جوا هدخلها من المكان ده 
شايفين من جوه مش من بره من اول مربع جوه الشنطه اسحب الخيط وبعدين اثبت طرف الخيط الجديد ده هشد طرف الخيط وابدا اثبته مع الاطراف القديمه هيكون عندي اربع خيوط همسكهم بايدي شايفين اربع خيوط اطراف الخيوط همسكهم بايدي اربع خيوط دول هثبتهم واشتغل الربط وادخلهم بين الغرز لغايه لما يختفوا تماما شايفين هما المفروض يكونوا جوه بس انا هنا موضحاهم علشان التصوير اربع اطراف الخيط بثبتهم بالشكل دوت ويدخلوا جوه ما بين الغرز اثناء الربط
في طرف خيط هنا موجود من الجوانب مقصوص ده برضو هدخله من جوه ما بين غرز الربط وكمل الربط لغاية لما أوصل لنهاية البلاستيك بعد ما خلصت ربط الجوانب ببدأ الف الخيط مرتين حوالين كل مربع موجود في جوانب البلاستيك وهنا كان في طرف خيط طلع مني من غير ما اقصد فلسعته بالنار لسعة خفيفة لغاية لما اختفى تماما طرف الخيط خلاص هطلع ابرة وخيط ومش هربط الخيط مش هعمل عقدة جديدة لا انا همسك اطراف الخيط ادخلهم بين الغرز زي ما هتشوفوا دلوقتي طرف الخيط بدخله من جوه من الناحيه اللي جوه شايفين كده وبعدين بدخل الابره واثبت طرف الخيط مع بعض وامسكهم بايدي والف الغرز حواليهم والف الخيط حواليهم لغايه لما يختفوا تماما بكمل الغرز بشكل طبيعي بس اطراف الخيط بتدخل بين الغرز من جوه المربعات الكبيرة الموجودة في المنحنيات بتعامل معاها على انها مربعين اتنين فبدخل الخيط فيها اربع مرات اربع مرات بدخل الخيط لغاية لما اتأكد ان البلاستيك اختفى تماما مفيش اي فراغات موجودة وكمل بعد كده بشكل طبيعي لما بوصل للمربعات الصغيرة العادية دايما بسيب جزء من البطانة مش بخيطه بسيبه لان انا هدخل فيه اطراف الخيط طرف الخيط انتهى معايا وخلصت الغرز فبقصر الخيط وبثبت البطانة والزقه بالشكل دوت بعد كده بجيب ابرة وخيط بتاع الملابس 
الخيط العادي وببدأ أخيط أطراف الخيط علشان أثبتها وبعدها برجع أكمل خياطة البطانة هنا هستعمل خيط السلسلة مع البورتفيل لأن أنا اشتغلت خيط السلسلة مع البورتفيل وبحدد طبعا طرف الخيط بالنار وعندي هنا أطراف خيط لسه ما خلصتش موجودة من الجوانب وموجودة من الجزء الثاني من الشنطة طيب هنا مش هحتاج أعمل عقدة ولا حاجة لأن الخيط سميك فحبدأ غرز الربط كل مربع قصاد المربع الموجود من الناحية الثانية وطرف الخيط ده الصغير دوت بيدخل ما بين الغرز من جوه يبقى طرف الخيط لازم يدخل بين الغرز علشان يثبت الربط وعلشان يختفي تماما ما يكونش موجود
المربعات الكبيرة بدخل فيها الخيط مرتين لان هي بتكون زي مربعين اتنين لو دخلت فيها الخيط مرة واحدة هيكون في فراغ آه واضح في البلاستيك فالافضل ان انا استعمل آه الخيط مرتين جوه المربعات الكبيرة الموجودة في المنحنيات اما المربعات الكبيرة الموجودة في طرف البلاستيك في المنحنى دوت فبدخل الخيط فيها مرتين اتنين بس وبكمل لغاية لما بقفل الخيط وابدأ اقصه وادخله جوه او تحت البطانة بقص طرف الخيط وبثبته بالنار مش محتاج خياطة هثبته بس بالنار بالشكل دوت لازم طرف الخيط وانا بلسعه بالنار يبعد عن البطانة بثبته كده وبعد كده برجع اكمل خياطه البطانه بحدد مكان في المنتصف وابدا اركب قفل الشنطه بالشكل دوت لازم اكون متاكده ان هو في النص بعد كده برجع احدد مكان للجزء الثاني من القفل وبعد ما بحدد مكانه بدخله مش بربط المسامير ومش بثبت القفل دلوقتي بحدد الاماكن اللي هثبت فيها القفل الاول بعد كده ابدا اثبت الاقفال واركب المسامير واثبت القفل من جوه بس لازم الاول اتاكد ان المكان كده مظبوط وان انا قفلت الشنطه بشكل كويس مفيش اي مشكله قفل المسطره بيكون معاه ثلاث مسامير علشان اثبت بيهم القفل في الشنطه
البورتفيه بستعمل معاه قفل مغناطيس صغير وبستعمل خيط شفاف خيط رفيع جدا رقم الخيط موضح على الشاشة مهم ان يكون طول الخيط على الابرة قصير مش طويل علشان ما يعمليش مشاكل وما يكعبلش معايا فابدأ الخياطة بدخل العقدة تحت القفل بالشكل دوت وابدأ الخياطة الملحوظة المهمة في خياطة القفل ان دايما الخيط يعدي تحت القفل لو انا كل ما اروح لأي جزء من الدوائر الموجودة في القفل بعدي الخيط من تحت القفل ما يعديش من فوقيه وبكون من الناحية التانية بدخل الإبرة ما بين الغرز بحيث ان هي ما تبانش الجزء الثاني من القفل بركبه معاه بحطه بلزقه في المغناطيس بعدين بقفل الشنطه وبعيني كده ببص بشوف المكان المناسب اللي هيتخيط فيه الجزء الثاني من القفل خلاص كده انا عرفت المكان فين فهبدا الخياطه بكده اكون انتهيت من عمل الشنطه فاضل بس ان انا اركب الاكسسوار و 
اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد اكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه واكتبوا لي ايه المشاكل اللي بتواجهكم وانتم بتعملوا الشنط وايه الحاجات اللي انتم مش فاهمينها وشكرا جدا على المشاهدة